ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿನುತಾಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಚಾನಲ್ ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದು ಯೂನಿಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಇದು ಡಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೇ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಸೀರೀಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒನ್ ಟು ಟೆನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆವೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿಯತ್ವರೆಗೂ ಸಾರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಓಕೆ ಲೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಎವ್ಯಾಲಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ವಾಟ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಎವ್ಯಾಲಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಎವ್ಯಾಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಫೇಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋಷರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋಷರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋಷರ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಒನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನನಗೆ ಹಿಂಗಾಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ಹೌದಾ ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನಲ್ಲೂ ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ರನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ರನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆ ಕಟ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹತ್ರ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ತೆಗೆಸ್ತೀರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಹೌದಾ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾಡಿಸ್ತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ರನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ವಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವೆ
ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಮಳೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ಹಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜೋರು ಮಳೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಹೌದಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಲ್ಲೋ ಒನ್ ವೀಕ್ ರಜಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸೈನ್ ಆದರೆ ಮುಗೀತು ಅವ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ರನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ದ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಶ್ಯೋರ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೀರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಬಜೆಟಿಂದು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ which phase involves evaluating the reasons behind exceeding the project projected project cost projected project cost irutte andre for example mane kattodu anta helidde hoda 20 lakhs anta helidde adikkinta jaasti aitappa antandaga evaluate martiva yenak jaasti aitu adu yenak 5 lakh jaasti aitu for example neevu ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸನ್ನು ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಫ್ಲೋರ್ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ಕೊತೀರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸೋದು ಒಂದೇ ಸಲ ಹೌದಾ ಮತ್ತೇನು ಪದೇ ಪದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸೋದಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಿನ ಹಾಕ್ಸೋಣ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ ಬಂದಿದೆ ಆ ಥರ ಸ್ವಿಚಸ್ ಹಾಕ್ಸೋಣ ಆ ಥರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರ ಹೌದಾ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಮುಂಚೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಬೇಡ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾರ್ಬಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನೀವು ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೇಂಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಬೇಡ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಾರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರಿಸ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋಜರ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಜನ್ರಲ್ ಇದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ estimating the time and cost over run risk project est project estimation sorry project execution illi estimated costs cost related illi yavide cost term third so option c estimating time and cost over run risk <coughs> next question what is the key purpose of risk assessment techniques risks assessment techniques in the what is the main purpose of it and tell you kill the other most probably the question repeat again what do you need to go to the
ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಗೈನ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ಡಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳೋದು ನಾನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ ನಂದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಾಯಿತು ಮುಗೀತು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಡಿ ಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಜನ್ರಲಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋಷರ್ ಆನ್ಸ್ ಯುರ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಡಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಎನಫ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಟು ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಟರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವುದರಿಂದ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲೇ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಟೈಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲೇ ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ತಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಬೇಡಪ್ಪ ಡಬಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆವಾಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೌದಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ರೂಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆಗೋಂಥ ರಿಸ್ಕಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ರನ್ಸ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ಪ್ರೊ ಎಗೈನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಸಾರಿ ಡಿ ಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ರೆಡಿ 
ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೌದಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ ವಾಟ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅವ್ಯಾಲಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಇದು ಅಗೇನ್ ಡಿ ಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಬಂದಮೇಲೆ ತಾನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿರೋರು ಹೇಳ್ಕೊತೀರ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಓದಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಟ್ ಲೆಸನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೆಸನ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಸ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ಸೋತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ನೋ ಸೋತ್ನೋ ಅಂಥೇಳಿ ಅಥವಾ ಗೆದ್ದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಸೋತ್ರೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಸೋತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸೋಲಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಸಲ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದು ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ವಿತ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಏನೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲೋಜರು ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನು ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಅದೇ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಟಗರೈಸಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಟಗರಿನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಪೀನಿಯನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಓ